¿Qué haces aquí? ¿Pero qué pasa? ¿Que no puedo subir a saludar a mi compañera? Sí, sí, claro, claro. Sobre todo si traes café rico. Sí, que sé que te gusta más incluso que el de la parra. Sí, pero tú esto no se lo llevas a María, ¿eh? <risa> bueno, pasa, siéntate. ¿Qué te trae por aquí? Pues nada, aquí hemos venido a la oficina postal, que está aquí al lado, por el tema este del envío de drogas y anfetas a Europa. ¿Y Carlos dónde está? Pues se ha quedado cruzando datos. Hay que localizar imágenes de seguridad del día que figura la fecha del matasellos. Oye, ¿y tú qué tal con el caso del carterista de la parada del autobús? Ah, bien, bien. Eso ya, ya lo finiquité. Ahora estoy con, con lo de los enganches ilegales de luz. Mm. Lo que pasa es que hoy entro de tarde, así que luego seguiré. Mm. ¿Y con Javi de Binomio qué tal? Eh, bueno... Pues eh, creo que no, no le caigo muy bien. O eso, o le doy miedo, porque no, no me pilla el punto. Venga, anda, no seas mala. Mm. Pero si no soy mala. Lo que pasa es que quiero que me vuelvan a poner contigo. ¿Mm? No por nada, ¿eh? Sino por eso de más vale malo conocido. <risa> Oye, ¿y esto es lo que yo creo que es? Sí, son álbumes de mi familia. Ah. Oye, ¿y sabes algo, alguna pista sobre el hombre del que te habló Carmina? No, nada, que va. Y tampoco he encontrado nada ni en las fotos, ni en los, las cosas personales de mi madre, ni nada, ni rastro de, del que fue su novio, que luego fue su amante. Yeah. O sea, que ni idea. Oye, bonitas fotos, ¿eh? Mm. Todos los días me pregunto qué hubiera sido mi vida si no hubieran secuestrado a mi hermana. Mm. Normal, un episodio tan traumático lo cambia todo. Sí, sí que lo cambia, sí. A mí y a toda mi familia. De repente nos vimos ahí como abandonados en el mar, cada uno con su tabla, remando para tocar tierra. A mí muchas veces se me perdía la tabla y sentía que me ahogaba. No me puedo ni imaginar lo que tiene que ser perder a una hermana de esa manera. Sí, pero bueno, que da igual, que ahora no... No quiero hablar de eso porque las emociones te, te nublan la vista, la mente y todo y yo necesito estar despierta para la investigación. Oye, ¿y este libro? De cocina. Bueno, de, de repostería. A mi madre le encantaba hacer galletas, turrones... ¿Ah, sí? <risa> de aquí salieron todas las tartas de cumpleaños. Uy. No lo toco mucho que está el forro un poco despegado, ¿eh? Sí, está un poco hecho polvo. Tengo que dedicarme un día y a... Re... ¿Esta foto? No la había visto nunca. A ver. Debe ser importante para tu madre si ella la escondió así. Mira, esta es mi madre. Pero, y mira, fíjate cómo mira a este chico. ¿Y sabes quién es? No, ni idea. A ver, déjame ver. ¿Y este otro chico? ¿Te suena de algo? No. ¿Pero, pero te has fijado cómo mira a ese? Sí, no sé. ¿Y si es un novio de juventud? ¿Tú crees? O sea, a ver, Lidia, no le haces las campanas al vuelo que luego te llevas un chasco, ¿eh? Ya, bueno, en esto, pero hace un minuto no tenía nada y ahora tengo esta foto que, que podría ser una mina. ¿Y qué vas a hacer con ella ahora? Pues voy a llamar a Carmina y se la voy a enseñar. Y que me diga quién es este o este, me da igual, cualquiera de los dos. 